ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നും ദൻ ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ പീസ് തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി പാകത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ടീ ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് വിസിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നമുക്കിനി രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലൊരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഈ ഒരു അളവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ഈ ഒരു സവാള മതിയാകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു ഏഴെട്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ തക്കാളി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മതിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം മതിയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരി ഈ സവാളയും ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ചതച്ചു കൊടുത്ത് അരിഞ്ഞിട്ടും വരാം ഇതിലുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു രണ്ടേ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് താളിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി വെക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒരു വിധം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വറ്റൽമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കറിക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വറ്റൽമുളക് ഇടുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ തീ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കാം തീ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആ ഒരെണ്ണം ചെറു നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതെ ഇത്ര ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊരു ചെറുതായിട്ട് കളർ മാറണം ഇതൊരു ചെറിയ കളർ മാറി തുടങ്ങും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഇതിന് ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതൊരു ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ കാണും അത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഈ സവാള നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ രണ്ട് പീസിലടിച്ച് ഞാൻ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിസിലും കൂടെ കേൾ
ഇനി നമുക്കിതിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ ഈ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തോല് അത് നമുക്ക് കുറെ മാക്സിമം നമുക്ക് എടുത്തൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി കളയാം സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വാങ്ങിക്കുള്ളതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം സവാളയൊക്കെ ഈ ഒരു കളറായി വേണം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വേണം സവായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം എന്നിട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തോളൂ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു കുറച്ചും കൂടെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണം നമുക്കൊരു കാൽ ടീ കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച മഞ്ഞ മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർക്കാം പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി ഈ ഉള്ളിയായിട്ട് നല്ല വെന്ത് ചേരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ അടിക്ക് പിടിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാത്ത പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തക്കാളി കൊണ്ടോളും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കേവ് പലരുടെ ഗ്രീൻ പീസും പല വേവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ കേട്ട് നോക്കണം അതിന് ശേഷം അത് എന്നിട്ട് പ്രഷർ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു വിസിലും കൂടെ കേൾപ്പിക്കണം ഇവിടുത്തെ ഗ്രീൻ പീസ് എനിക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വേകുമ്പോഴാണ് വേവുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചൊരു തക്കാളി തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഇനി തീ കുറച്ച് നമുക്കൊരു മീഡിയമിൽ വയ്ക്കാം ഇതുവരെ തീ നമ്മൾ പൊടികളിട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു വെച്ചത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും അപ്പം നമ്മുടെ കറി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസ് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാ കറിയിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഗ്രേവി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇരിക്കും തോറും നന്നായിട്ട് കുറുകും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പം കുറച്ച് ഗ്രേവി പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരവും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അത് വേവിച്ചപ്പോഴും ചേർത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഉള്ളിയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാറ് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ തിരുമ്മി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടി പാലെടുക്കാം നമുക്ക് കറിയിൽ അവസാനം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് കറിയൊന്ന് കുറുകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മിക്ക കറിയിലും ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പഞ്ചസാര ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ട അപ്പം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം മതി അപ്പോൾ ചായ ഇത് ഇരിക്കും തോറും നല്ല കട്ടിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഗ്രീൻ പീസ് വേവണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും ഇവിടെ കുഞ്ഞിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ വെന്താൽ മാത്രമേ അവിടെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പൂവും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം വേണം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ എടുത്തതിന് ഒരു മുക്കാൽ പാത്രം പാലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം കട്ടി അധികം കട്ടിപ്പാലല്ല ഒരിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചത് അപ്പം അധികം അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കുരുമുളക് ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ആ കുരുമുളക് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണാണ് ഇട നമ്മൾ കറി കുറുകിയത് വേണ്ട അപ്പോൾ എത്രയും ഒരു വെള്ളം വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മളെ കറി കുറച്ച് കുറുകിയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് ഗ്രേവി കാണും വല്ലാണ്ട് തിക്കാവത്തില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്